Kijkers van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaat in op 45 jaar residentie. Districts- en resortsraadleden worden getraind in taken en bevoegdheden. En driedaagse Nationale Compliance Conferentie 2020 afgerond. MUZIEK 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname staat voor de deur. President Chandrika Persat Santoki heeft in dit kader reeds in een vroeg stadium de commissie Viering 45 jaar residentie geïnstalleerd. Wat staat er op het programma van de regering en hoe zal de invulling van deze dag eruit zien? Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is tijdens een persconferentie op zijn departement nader ingegaan op de activiteiten rond 25 november 2020. We hebben u uitgenodigd vandaag om uh, toch even van u van informatie te voorzien ten aanzien van uh, de voorbereidingen voor de viering van 45 jaar onafhankelijkheid en met name het deel dat uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft. Ik dacht dat het goed was om uh, dit met de gemeenschap te delen, zodat in openheid, in transparantie, en ieder weet wie we om en bij 25 november aanstaande mogen verwachten in Suriname. Het is natuurlijk een bijzonder moment, 45 jaar onafhankelijkheid. Um, en alhoewel COVID-19 het niet eenvoudig maakt om grote bijeenkomsten te hebben, met de nodige protocollen, met de nodige regels in acht genomen, dachten we dat het mogelijk moet zijn toch daar uh, een zeker cachet aan te geven, door 45 jaar onafhankelijkheid wel op passende manier te vieren. Um, uiteraard houden we ook rekening met onze financiële economische situatie in het land. Um, we hadden natuurlijk groots feest kunnen vieren. 45 jaar is een, is een mooi moment, maar dat zal helaas niet mogelijk zijn. We houden het binnen de redelijkheid van het mogelijke. En uh, we zullen natuurlijk uh, een reserve blijven houden uh, met betrekking tot de COVID-19 situatie. Als dat verandert, verslechtert, dan zullen we ons programma daaraan moeten aanpassen. Dat is, uh, hoop ik, uh, uh, iets dat, uh, waarvoor men begrip zal hebben. In ieder geval, uh, in de voorbereidingen, er is een nationale commissie voorbereiding 45 jaar onafhankelijkheid, waarin ook het ministerie participeert. Maar wanneer het gaat om buitenlandse gasten, dan speelt het ministerie van Buitenlandse Zaken een, een zeer bijzondere rol in termen van protocol, in termen van logistiek, in termen van de diplomatieke mogelijkheden die er zijn om wat meer te doen dan alleen de aanwezigheid van gasten. En daar wil ik met u vandaag over van gedachten wisselen. Um, naast dus de Nationale Commissie is er ook een commissie op het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich specifiek bezighoudt met de voorbereidingen. En uh, zodat u weet dat op verschillende trajecten op verschillende fronten wordt gewerkt, op het stuk van logistiek, veiligheid, organisatie, um, de substantiële voorbereiding van een aantal bilaterale ontmoetingen. Laat me beginnen u dan um, aan te geven wie er wel zullen zijn. En ik moet zeggen dat een aantal personen, een aantal genodigden, staatshoofden en regeringsleiders helaas er niet bij zullen kunnen zijn vanwege de COVID-19 situatie. Maar ook vanwege het feit dat vanwege COVID luchtruim in bepaalde landen nog steeds gesloten is. Toegankelijkheid naar ons land is daardoor beperkt. Uh, zeker vanuit de gebieden waar we connecties moeten maken. In ieder geval zal aanwezig zijn president, president van de Coöperatieve Republiek van Guyana. De heer Mohamed Irfan Ali. Ook zal aanwezig zijn de minister-president van Curaçao, meneer Eugène Ruggenaat. 
eerder hadden we aangegeven dat uh, de president van uh, de Federatieve Republiek van Brazilië, de heer Jair Bolsonaro, hier zou zijn. Dat was toegezegd. Helaas hebben we gisteren vernomen dat vanwege de COVID-19 situatie in zijn land, hij voorlopig alle reizen tot eind van het jaar heeft uitgesteld. Zo ziet u hoe belangrijk het is, uh, de COVID-situatie en, en, en het bestuurlijk leiderschap. We zullen ook de vertegenwoordiging hebben van het Koninkrijk der Nederlanden door de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok. En de president van de Federatieve Republiek van Brazilië zal vertegenwoordigd zijn door zijn minister van Buitenlandse Zaken, de heer Ernesto Araujo. Namens de president van Frankrijk zal de heer Sébastien Lecornu van overzeese gebiedsdelen in Suriname aanwezig zijn. Samen met een delegatie bestaande uit de prefet van Frans Guyana en de president van de collectiviteit, territoriale collectiviteit van Frans Guyana, hun lokale, lokaal bestuur, uh, meneer Rudolf Alexander. Dat zijn de hoogwaardigheidsbekleders op het niveau van staats- en regeringsleider en minister van Buren Zaken. Daarnaast hebben we natuurlijk een groot aantal ambassadeurs van Ghana, van China, Verenigd Koninkrijk, Canada, EU, India, die allemaal, of niet allemaal, maar sommigen zijn residerend, anderen komen namens hun regering uit Brazilië en uit Georgetown. Zoals u weet, er zijn verkiezingen geweest en men is nog bezig de finale uitslag uh, uh, te bepalen. Dus ik verwacht dat uh, de Verenigde Staten vertegenwoordigd zal zijn door hun uh, chef de posten hier te landen. Ten aanzien van de delegatie van Nederland, nee, ik heb geen verdere informatie over de samenstelling of de grootte van de delegatie. En ten aanzien van Frans Guyana, um, het gaat om, het, uh, om een overeenkomst waarbij wordt vastgelegd hoe de grens precies loopt tussen de beide landen. En uh, daar is lange tijd over, uit onderha uh, over onderhandeld en met alle experts aan beide kanten is precies nu bepaald uh, hoe die grens loopt midden in de rivier en welke eilanden Frans territorie zijn en welke eilanden in de Marwijnen rivier Surinaams territorie zijn. Dat is een lange exercitie geweest dus um, als, als alles goed loopt moeten we ready zijn om, dat, uh, om die overeenkomst uh, te ondertekenen. De volg vertegenwoordigende lichamen in Suriname, te weten de districtsraden en resortsraden, spelen een belangrijke rol binnen het decentralisatieproces. Zij zullen burgers moeten betrekken bij de ontwikkeling van het district Casico, het resort. Om hen aan te scherpen in hun taken en bevoegdheden, heeft het onderdirectoraat decentralisatie en districtsbestuur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport een training, planning en begrotingscyclus georganiseerd voor de leden van de twee regionale organen. De districts- en resortsraadleden kregen handvatten aangereikt hoe een goed... ...wettelijke regelingen voor de DR-leden in het kader van districtsbestuur en decentralisatie. Wat of wie is een districtsraad? En verder gaan we ook bekijken wat de wettelijke regelingen zijn. Wat of wie is een districtsraad? Een districtsraad, nou de omschrijving ervan is meer twee delen. Het is een, bestuurlijk, politiek, een politiek bestuurlijk orgaan. Politiek omdat de leden voorgedragen worden door politieke organisatie. We denken aan de verkiezingen. En bestuurlijk omdat de, het, die heeft meer te maken met een toezichthoudend, een toezichthoudende taak om het zo te zeggen. Er moet controle worden uitgeoefend op de werkzaamheden die worden verricht in een bepaald district. Um, ik heb al aangegeven dat de leden gekozen worden door middel van, ja, ze worden voorgedragen door een politieke organisatie, dus middels de verkiezingen, de uitkomst van de verkiezingen. En ik moet ook erbij vermelden dat de DC Amsal voorzitter is van het districtsraad. Dat was het gedeelte van de, van de districtsraad. En dan gaan we nu naar de wettelijke regelingen. 
We gaan 9 hiervan bekijken. 1. De Grondwet van de Republiek Suriname. De Wet Regionale Organen. 3. Reglement van Orde voor de DR. 4. Interimregeling Financiële Decentralisatie. 5. Verordening Districtsfonds. 6. Besluit andere inkomsten districten. 7. Nadere voorschriften en richtlijnen vastformuleer. 8. Besluit vaststelling onderwerpen, bestemmingsheffingen. En 9. Beschikking ten aanzien van bermen. Tussen haakjes zijn de vindplaatsen van de wetten aangegeven. Dan gaan we nu naar de grondwet. In de artikelen 159 tot en met 175 wordt de constitutionele grondslag voor de regelgevende, bestuurlijke en de financiële decentralisatie van de districten vastgelegd. Dus met andere woorden, um, we zien daar eigenlijk drie woorden, regelgevende, bestuurlijke en financiële. Um, ja, regelgevende, dan denken we meer aan bijvoorbeeld de bevoegdheden die toegekend worden aan de districtsraden om wettelijke regelingen in orde te maken. En bestuurlijke en financiële, dan denken we meer aan de bevoegdheden die aan de districten worden toegekend om hun district te besturen met de afneming van een, uh, voorschriften van de regering, de wet en de grondwet. Maar om meer inhoud te geven daaraan werd in 1989 de wet regionale organen in het leven geroepen. Dus om een uitvoering te geven aan artikel 159 van de grondwet. En verder gaan we ook kijken naar de interimregeling financiële decentralisatie. Dat ga ik straks verder uitwerken. De wet regionale organen. Die drie woorden zeggen het al. Um, zoals ik eerder heb aangegeven gaat het meer om de bevoegdheid die, da die aan de DR wordt gegeven om wetten te maken op regionaal niveau. Zoals ik eerder al aangaf, natuurlijk met de afneming van de wet, de grondwet en de voorschriften van de regering. Maar een, um, om de daadwerkelijke decentralisatie op gang te brengen, mede omdat er in de wet regionale organen de door de grondwet mogelijke gemaakte financiële decentralisatie niet voldoende uitgewerkt was, werd in 2003 de wet interimregeling financiële decentralisatie vastgesteld. Compliance is niet alleen een zaak van beleidsmakers, maar ook van de actoren die in hun dagelijkse werkzaamheden belast zijn met diverse taken. Bij de uitvoering hiervan kunnen zij mogelijk risico's helpen identificeren. Met deze woorden heeft minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie in zijn openingstoespraak van de Nationale Compliance Conferentie 2020 de nadruk gelegd op het vergroten van het bewustzijn van compliance. Deze driedaagse bijeenkomst die op woensdag 4 november 2020 van start ging, werd op vrijdag 6 november 2020 afgerond. De communicatiedienst Suriname brengt u enkele indrukken van de Nationale Compliance Conferentie 2020. Discussions you are having on the topic of fighting corruption are an important step for you all for you all to do as you look to unleash Suriname's full economic potential. Ambassador Williams and I are heartened that Suriname is now making a priority the issues of business transparency, fighting corruption, and affording business and investors a level playing field. The actions taken now on things which may feel conceptual will have a very, very real consequences in the not too distant future. The consequences will affect the trajectory of Suriname's development and interaction with international business and investors, and ultimately its own stability and prosperity. The people are very, of Suriname are very fortunate to have the participants here with us now representing them. Let me respectfully note to all of us, including myself, who will be involved in business in Suriname in the years ahead, three things. One, it is in our respective roles, we are and will be expected to comply with laws and regulations that have proven that when followed, create an environment that is friendly to business and investment and the development that flows from them. This conference is for eminent belang for the bewustwording and noodzaak for samenwerken. 
Het belang van samenwerken in de private sector en met de publieke sector is erg belangrijk. We dienen meer samen te werken, willen we het risicoprofiel van Suriname, het Surinaams bedrijfsleven en de financiële sector omlaag brengen. Oftewel het compliance niveau omhoog tillen naar een veel hoger niveau. Een silo-gerichte aanpak, de banken alleen, werkt niet meer. Compliance is al jarenlang niet meer de verantwoordelijkheid alleen van wetshandhavers, toezichthouders of banken. Maar van alle andere entiteiten zoals notarissen, advocaten, accountants, de tweedehandse, nieuwe autozaken en het overige, overige bedrijfsleven, maar ook de overheid. We vormen samen de eerste verdedigingslinie en daarom is het belangrijk dat we allemaal samenwerken om het witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. Als we niet samenwerken, zal de bank de eerste verdedigingslinie blijven en de perceptie altijd blijven dat de banken moeilijk doen. Dit zal ook het risicoprofiel van de bankensector vergroten, aangezien de banken als eerste linie voor het gehele systeem zullen moeten blijven fungeren. Ook al is een dijk zo goed gebouwd, bij een enorme storm zullen er scheuren ontstaan. En ook dit geldt voor banken. Als we als stakeholders onze verantwoordelijkheid niet nemen, zullen de banken de enige dijk blijven al waar er scheuren kunnen ontstaan. En dat willen we niet. Maar gelukkig, we zien verandering in de situatie komen. Het is de banken duidelijker dan voorheen dat we ons niet moeten laten leiden door de externe omgeving, zoals de bevindingen van de centrale bank, onze correspondent banken uh, of straks uh, projectmanagement team en RA. Maar we moeten proactief risico's van de sector verlagen. Zo hebben wij vanaf het begin, voor uh, um, um, de start van de National Risk Assessment, ons ingezet voor de opstart. Maar ook gedurende het proces. We hebben een hele nauwe samenwerking gehad met het projectmanagement team onder leiding van mevrouw Van Dijk Silos. Ik dank haar voor de transparantie en, voor, voor de transparantie en de open communicatie gedurende dit uh, proces. Het heeft ons beiden heel veel uh, wijzer gemaakt. De banken hebben financiële en human resources gedurende het proces ter beschikking gesteld aan het projectmanagementteam, zodat dit succesvol afgerond kan worden. Dit is een excellent voorbeeld van hoe de private en de publieke sector een gezamenlijk doel voor ogen hebben en krachten gebundeld hebben om tot een goed resultaat te komen. Zaterdag, mevrouw Van Dijk Silos gaf het aan, is de presentatie van de voorlopige resultaten. En we zeggen ook hierbij toe dat we alle aanbevelingen ter harte zullen nemen om de integriteit van de sector te verhogen. We hebben het over capaciteitsversterking gehad. Mevrouw Van Dijk Silas gaf het ook aan. Uh, bemensing is een probleem. Uh, gelukkig zijn er partijen als uh, vanuit de bankiersvereniging die capaciteit beschikbaar stellen om bepaalde dingen toch voortgang te laten hebben. Wat is nog meer uh, de waarde van transparantie? We hebben het nog niet eens over geld gehad. Toegang tot kapitaal en het investeringsklimaat. Uh, vanuit de Amerikaanse ambassade is ook aangegeven. De krediet, kredietwaardigheid van overheden en bedrijven. De voorspelbaarheid, men noemt het de uh, level of playing field. Uh, zodat men weet waar men aan toe is. Hij heeft ook aangegeven dat buitenlandse investeerders niet naar Suriname zullen komen om te investeren. Als ze weten dat het risico groot is dat ze hun investeringen kwijtraken. Uh, ze fietsen gewoon door naar de volgende markt, de volgende investering. Ze hebben niet die band die wij hebben met Suriname. Uh, voor hun maakt het niet uit. Het moet gewoon uh, winstgevend zijn of datgene opleveren wat is afgesproken. De batenbeoordelingen. Regeringen kunnen beoordelen of hun contracten en wetten eerlijk zijn en qua voorwaarden en voordelen vergelijkbaar zijn met andere landen. Er is ook aangegeven een traject als IT bijvoorbeeld. Daar zitten tientallen landen aangesloten. Maar ook een traject die heel erg speelt in de goudsector is uh, het VN, Minamata Verdrag. Om het gebruik van kwik uit te bannen. Uh, dat zijn allemaal mooie wetten, mooie regels. Maar wat doe je ermee? Men zegt vaak, think global, act local. Die richtlijnen vanuit het buitenland zijn duidelijk, de internationale wet en regelgeving. Maar bij die act global, daar blijft het hangen. Men is nu echt uh, gebrand op acties. Er zal naleving van die regels moeten plaatsvinden en daar gaan de internationale waakhonden Suriname helpen om daarop toe te zien.
En zo zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Een fijn weekend toegewenst.